各位同学，大家好，我们继续进行第三章的讲解。接下来我们要讲的是 non-uniform 呃 torsion。啊，在讲解之前，我们先稍微呃复习一下。大家还记得这个二乘二的矩阵吗？我们分成内外，还有力跟变形。torsion 会对圆杆造成的内部的应力是减应力，我们之前已经讲过了。减应力涛跟呃伽马的关系，我们可以用涛等于 g 伽马这个胡克定律来描述在这边。那同时我们也知道了呃伽马跟外部的变形扭转角之间的关系，好，就是伽马等于 d theta。然后还有就是我加了外力矩哈，外部的力矩 t， 那会造成内部多少的减应力？那就是涛等于 t d 除以 j。J 就是 torsional constant， 或者是以前你学过的 polar moment of inertia。那再来就是我的外力的呃大小，就是在这边就是 torsion 跟呃外部变形，就是扭转角之间的关系。大家可以看到，就是我们的呃 T d 除以 J， 就是这条式子，它就是等于我们的减应力。那减应力就是等于 G 乘上减应变，那减应变就是 low theta 啊 ，theta 就是等于。d v 除以 dx， 所以从这边我们可以知道，我们把两边的都消掉 ，j 移过去 ，t 等于 g j， 然后 d 呃 d v 除以 dx。如果有呃一个特例，像这样子一根圆杆，两边加了呃扭矩这样子，所以呢，不管我在这边切，或在这边，假如我这边切一刀，在这边切一刀，好，然后中间有一小块，我拿出来看，哎，你看切成三段之后。这一根圆杆呢，我在这边切的这一刀，我看到的这个作用力、反作用力，为了让这边平衡，这个脱旋大小一定跟这个外加的这个是一样的。所以我在这边切开的时候，我看到这个内部的这个脱旋的大小跟我外加的这个大小是一样的。我不管切在什么地方，看到的都是这样子的一个情况。好，所以这整根，如果我去画它每一个位置的内部的那一个。因为外力加进去之后，内部造成的那个 torsion 的大小，它会是全部都是一个定值。所以，如果我的 t 是在不管在每一个地方，这个外力造成内部的 t 是一个变形，是一个 constant 的话，那我们来看这条式子。如果 t 是一个 constant， 那 d v 除以 d x 就一定是一个 constant。d v 除以 d x 就是一个 constant。好，那。意思就是说，我每往前走一个单位，那我呃走之前跟走之后那个增加的那个扭转角的量，跟我在前往前走一个单位，它再增加的那个扭转角的量，其实那个增加的值是固定的，增加的值是固定的。然后那个每走一个单位，因为我总共走全部走了这个。从一边走到另外一边，走了 L 之后，我知道这边的扭转角比这边多了，总共总扭转角是 v， 所以我花了 L 的长度让它转了 v， 所以它每走一个单位往前，它转的那一个扭转角就是 v 除以 L。所以呢，上面这一条式子是一个呃通式。那如果你整根的 t 内部的 t 都一样的时候呢，那你的这个 d v 除以 d x 就可以画成呃 v 除以 l， 对不对？所以你这边就是一个特例 ，t 等于 g j v 除以 l。那你把它移向一下，好，这边这条式子其实就告诉你 t 跟 v 的关系，对不对？那你把它稍微移向一下，你就会有呃 v 跟 t 的关系。OK， 所以这是一条比较呃 general 的的公式。那这一条就是一个呃特例。那我说这条比较 general 的意思就是说，其实如果这一根棒子它不是每一个地方受到的 torsion 都一样的时候，那这个 d v 除以 d x 这个就不是一个 constant 了。你这边可以看到，我如果 t 越大，好，那我这个 d v 除以 d x 就会越大。意思就是说，如果我用某一个地方它被扭的特别厉害，它被扭的特别厉害。那我在经过这个地方的时候，我往前走一个单位
，它增加的那个扭转角就会增加的特别多，对不对？好，所以呃，我们这这一呃个这一个影片就是要来看，如果呃它一的可能不是一个 constant 的断面。或者是说，它每一个地方的 t o r s i o n 如果有不一样的时候，这个时候，那我应该再怎么样来计算它扭转角的量 ？OK， 这个东西你可以对应到我们讲轴力的时候的那个杆件的时候，因为我轴力这样拉的时候呢，我总的 d e l 整根杆件的 delta， 哦，其实是每一小片每一小片它的小小的伸长量整个全部累积起来的。那我现在。整个 torsion， 我到底会有总多少扭转角？也是每一小块每一小块全部集合起来之后，这个总扭扭转角的大小。OK， 好，那所以我就可以呃，循着以前那个我们看轴力的时候的那种想法哈，我如果可以把它切成很多个小片，每一个小片的扭转角把它找出来，全部加起来就是了。那每一小片呢，我切的时候，我就让那一片。那在那一小段长度里面呢，它的呃 torsion， 它的 torsion 的大小整根是一样的，好，然后在那一个小段里面，它的呃断面积也一样，好，就是那个 J 值整根都一样，好，然后那个呃 s h a r e modulus G 也都一样，这样我就可以用这一条式子来把它的整总扭转角把它算出来。那我们举个例子来看，大家会比较清楚啊。如果是像这样子的一根杆件，它呃在长度 L 这个 B 点的地方的时候呢，有一个这样的 torsion， 然后在 A 点有一个往这边的两倍二 T 的 torsion， 然后另外一边三 T 在 C 点的时候，所以它整根是一个平衡的状态，整根是一个平衡的状态。那这整根杆件它的总扭转角到底是多少？那大家就可以用这一条式子来去算 ，OK。所以你第一个呃情况就是要知道说，那我会不会求这一段跟这一段的这个 TI 是多少？因为 LI 没有问题，对不对 ？AB 就是 L，BC 就是2 L， 我把它分成这两段。好，那 G 都是一样，那因为从头到尾的直径都是一样，所以我的 J 也没有问题。主要就是这个 TI， 你有没有办法算出 AB 段？好，我随便切开这样子某一个地方，它的我看到的那个内部那个 t o r s i o n 是多少？啊，我如果 B C 随便一个地方切开，我看到的那个 t o r s i o n 我会不会算？怎么算？非常简单，就跟以前那个 t o r 那个 actual force 的算法一样，只是现在改成 t o r s i o n 而已。我们一样切分离体。OK， 假如我在 A B 某个地方这样切一刀，那它就断成像这样子的两片。对不对？那我切开一刀之后呢，我就会看到旁边这一根它是怎么样去扭这一根的，哈，就是旁边这一根它是怎么样去扭这一根。为了要，然后这一整段本身是要平衡的，所以这边既然一个二 T 往这边，那这一半要怎么样去扭它呢？就是施一个同样大小但是相反方向的拖旋在它身上，然后所以这个大小一定是二 T。那既然他去扭他二 T 的 torsion， 那这一半也反过头来会去扭另外一边用二 T 的 torsion， 所以我切开看到的就是二 T。OK， 那同样的道理，其实你就知道，如果你切在 BC 随便一个地方，你看剩下那一块，你就知道你切开的那个地方，你看到的就是一个三 T 大小的 torsion。所以你随便这边切一刀，你看到二 T， 好，你把它画在。假如我这边有一个横轴，就是你切开的位置，然后你切开看到的那个拖旋是多大，你就把它画下来，那你就会画出一个像这条绿线一样的图。好，一开始是二 T， 然后后来变成三 T， 那这种图就叫做扭矩图，好，就 torsion diagram。那呃，我们通常的定义是像这样子，这一种如果你。你你切开来，你看到的就是，或者你切一小块元件，如果你看到它是被这样子扭的，好，呃，可以换成另外一个写法。如果你切开来看到的，好是这样子 ，OK， 好，这一这种这一种情况或这种情况，我们都是把它当成正的。
。那下面这个是什么意思？这个就好像你把它切成三段一样。你如果切一刀，你看起来是这样子。那你切两刀，好，中间这一块看起来就是这个样子。所以这些都是这些都是同样的情况，对不对？那这种偷选，我们把它在这一这一个位置呢，我们把它叫做是正的偷选。那如果你切开，你看到的是，呃，这样子。切开，你看到的是这样子。或者是你看到的呃某一小段，它受到的偷选是这样，那这种就是我们就可以把它想成是负的偷选哈。所以如果你切开看到这样，那你就应该把它画在 x 轴的呃这个这个 y 轴的下方哈，就是负的部分。好，所以你现在知道这一段 a b 它的偷选是2 t， 然后 b c 它的偷选是正3 t。OK， 那我们就剩下就只要带这一条式子，我们就可以知道。它的总偷选是多少？所以没有问题哈。这个这一段2 t， 这一段3 t， 然后这段长度 l， 另外一段长度2 l， 它就是总的偷选的大小。那我们再看一个 case， 那这个 case 呢是它的半呃直径已经有不一样。一开始 a b 的时候是 d， 然后 b c 的时候是2 d 的情况，然后这个情况，然后头尾各受2 t， 它的总扭转角怎么算呢？其实也非常简单哈，我们就一样把它分成两段 ，A B 跟 B C。A B 这一段造成的扭转角，那一样带这个公式。在这一题里面，不管是 A B 还是 B C， 你随便哪里切，你看到的内部的那个扭矩的大小，通通都是二 t。所以这两段我的 t i 全部都带二 t， 那长度就各自带各自的。它不一样的地方是在它的 j 是不一样的。那圆杆圆断面的。呃， t o r s i o n a l constant 是拍 d 四次方除以32或者是拍 r 哈、哦，用半径的话就是拍 r 四次方除以2。这个值我希望大家可以把它背下来，因为它是很常用的一个值哈、哦。最好是你自己呃把它根据定义推导过一遍，然后再把那个值记下来。OK， 所以我们就这边的直径是 d， 这边的直径是2 d， 所以直接把它带进去就可以了。这边原本应该是2 d 的括号四次方除以32所以相消之后就变成 d 四次方除以2。OK， 所以这个就是答案。如果今天是一个变断面的话，那我们就知道，像刚刚那样子切成两段是不够的，我们要切成很多很多不同的小段，然后呢，每一段的长度呢就是 dx， 然后用这种方式来算。所以既然你已经切到 dx 了，你知道你就是要用积分。OK。那我们刚刚的 T L 除以 G J， 呃 ，L 就被我们换成 D X 了。好，所以每我像我这样子，这边切一小片下来，因为我这上面呢外加除了两边这个呃拖旋之外呢，我上面还有呃一个外加的一个拖旋均部的力量在上面哈，所以会造成说我切开的时候，我切在不同位置，我看到的这个内部的这个拖旋是不一样的。是不一样的。好，那我现在切这样一小片，好，那因为这个很小，那我可以把它，就是这上面本来是有 t， 那应该是两边会不一样，它才会这一小片才会平衡。但是因为我现在切的非常非常的小，所以我就把它当做是呃那个东西可以忽略，那两边的这个 t 是一样的。好，那或者是你也把它想成就是说我这样切一刀，我本来看到的就是这一个跟这一个 ，OK。那，嗯，不过这样子的想法也许你比较好想，因为我们现在要看的是这一小块它两边的这个扭转角的差。那这两边这 d s 两边扭转角差了多少呢？就是用这个 t of x 跟这个 d s 去造成的。所以我，我我这一边比起另外一半，到底又另外一边哈、哦，到底又扭转角走了多转了多少？那个东西就是我的底 v， 就是我的底 v。那我 d v 的大小就是 t of x， 就是两端的这个 torsion， 然后乘上 d x， 这是它长度除以 g 再除以 j， 这我想一定没有问题。那至于我从这一边到这一边，总共累积起来的扭转角有多少，那当然就是要把它积分起来就可以了。OK， 
。那这个呃 j of x 呢，你就要看你在 x 的地方这一个它的半径是多少，然后呃带 pi r 四次方除以二的公式带进去就是这个地方。然后你要看你这个 t of x 的方程式，然后来找出这个 t 大 t of x 的一个呃方程式带进去积。我们举一个例子来看，好，现在呢有一个 linearly distributed torque which has intensity t zero at the support or n zero at the free end b。OK， 所以呢这一个呢呃。外加的这个绿色的呢，就是加在上面的一个呃 torsion。那注意它的 intensity t 0是什么意思 ？intensity 指的是每单位长度上面有多少扭矩 ，OK？ 所以那个叫强度。所以它不是它的单位是一个扭矩的单位，再除以啊、呃、一个长度的单位，所以会变成一个力量的单位，好。但是它的意思是指单位长度上面有多少扭矩，然后呢，这一个 intensity 它变化呢，它是在 free end B 这边是 0， 然后呢，在这个 fixed end 这边的大小是 t 0好，所以它其实是这个大小呢是越来越小的，它是一个呃线性的变化，所以是是这样子，它的大小这边是 t 0然后这边是0。OK， 那你要注意这个单位呢，它可能是一个力量的单位，好，一个力矩的单位，再除上单位长度这样子的一个状况。OK， 好，然后呢，呃，他请你计算那个 angle of twist。OK， 这一根 bar 它的扭转角的一个状况是怎么样？其实，在不同的位置，你切开你的扭转角是不一样的，所以扭转角是一个 x 的函数。它同时在叫你计算 c 点的扭转角是多少。OK， 还有这一根杆子，呃，最大的剪应力发生在哪一个位置？然后最大剪应力是多少 ？OK， 这是一个这个 torsion 这边非常基本的一个题目，大家应该至少要把这一题要会算。那呃，你可能很多的题目就比较不会有问题。OK， 我们来看，首先它的呃这个外部的这个 torsion 的分布是长这个样子。第一件事情你要做的，因为我们呃找 d phi 的时候，我们要把内部的 t of x 找出来。t of x 找出来哈，那 t of x 要找出来的话，你一定要去把那个反例找出来，你才有办法把 t of x 那一条方程式把它找出来，你才知道说你切在某个 x 的地方，你看到那个内部的 torsion 到底是多少。OK， 怎么样去找那个反例呢？你就知道这边一定有一个往这边的一个反例。好，就是墙壁一定对我这一个分离体，一定是施了一个反力在它身上，这样子呢，这个这个东西才会平衡，才不会一直转。所以这个这个反力的大小呢，这个 t 的大小呢，就一定是这边全部的 t 加起来，就是它的大小，对不对？那呃，这边全部的 t 加起来是多大？那你就是其实就是这一块的积分，就是这一块的积分，因为你不要忘记了。这个 t 0指的是一个 intensity， 好，它是单位长度上面加的那个那个 torsion 的大小，所以而且它是一直在变小的，所以你要把强度要乘上一个长度，好，这个才会变成 torsion， 然后把全部的长度上面的 torsion 全部加起来，所以它其实就是一个积分，那其实就是这一块三角形的面积，所以这块三角形的这个高是 t 0然后长度是 l。所以你知道这个 t 0一定是这个大 t 一定这个反例一定是 t 0乘上 l， 然后再除以二。OK， 好，然后呢，你把这个 t 0你知道是呃 t 0除以 l 除以二之后呢，接下来你要随便切一刀，去看这个切切过来之后呢，上面的 torsion 到底会是多大？你看，如果我们把它从这边呃切一刀之后。
。好，这边呢有一个 T 在大小是多少？我们刚刚讲的是 T 0乘上 L 除以二 ，OK。然后呢，因为我切开了，所以这一边它会去扭它，所以我们假设是这样子的大，这个就是我们要找的 T of x， 对不对？好，这个就是我们要假设找的那个 T of x。然后呢？对这一个来讲，它的力平衡不是只有这两个啊，因为这上面还有这个这这个呃力量大小加在这上面，好、哦，所以这边还有这这些加在上面 ，OK， 那这些全部到底是多少？好、哦，这些全部的大小的量不就是这一块梯形的面积吗？这一块梯形的面积就是这些的大小的量，所以我们现在从这一个自由体。的这一个例图里面，我们就可以很轻松的找出来，我这个 t of x 应该是什么呢？它其实应该是因为 t of x 加上这一个呃梯形的大小，梯形面积的大小就要等于 t 0 l 分之二。所以呢，我把它移项一下，我就可以找出我的 t of x 是 t 0 l 除以二，再减掉这一个呃梯形面积。那梯形面积是多少呢？梯形面积我们就是把这一块，这一块的呃上底加下底乘以高除以二，那高就是 x， OK， 所以就是这么大。那你把这一条式子带进来这边，这个呢就是你在这边看到的这个大小， OK， 那你就可以很轻易的去把这一个整根的扭转角把它。解出来 ，OK， 那大家可不可以想一下，这个 T of x 呢？就是它在整根里面哦，我到底在什么地方切开的时候，它的 T of x 会最大？它的 T of x 会最大，会是什么？会是哪边？我们从这条式子可以很清楚的看到，就是如果我这个。切的越往呃右边切 x 越来越大的时候呢，那我这一项我这个梯形的面积就会越大。那我我最后切到端点的时候呢，这个两个就会相等，就是我 t of x 就变成0了。OK， 所以我如果越往右边切呢，这个 t of x 一定是会越变越小。OK， 所以这整个里面什么地方其实被扭的最厉害，就是这个。是固定端的地方，它其实我同样越来越往 x 往前走，我的那个底 v 除以底 x 最大的地方其实是在固端的地方，那边呢它本身是没有办法转，但是它那个想转的那个趋势是最大的，因为它是被扭的最厉害，所以你往前走一个单位，它整个被转动的那个角度幅度是最大的。OK。第二个小题，他要问的是说，如果呃我们在 C 点的时候，它的 angle of twist 是多少？好，所以 C 点呢，那很简单，就是刚刚是从0积分到 l， 你现在就把0不要积到 l， 就把它0积到三分之二 l 就好了。那剩下的都跟前面一样，好，就是 t of x 一样是指照单，因为我们的 x 现在是从这边开始算，好，所以就往前走到三分之二 l 的地方，这样去做积分就可以了。再来，他问说，最大的一个剪映力发生在什么地方？还有它的值是多少？好，我们看剪映力的的公式，它等于 t l 然后除以 j， 它会发生在 t 最大的地方跟 l 最大的地方。OK， 这个 t 最大的地方呢，我们已经讲过，这整根杆件什么地方的 t 会最大？它是在固定端的地方，那个地方它被扭的。它的拖旋是最厉害的，然后呢，它什么地方它的都会最大，所以就是你把在端点那个地方的那个断面，你把它切开之后，你看到是一个圆断面，对不对？在这个圆断面的都最大的地方就是最外围那一圈，啊，所以在你把这个断面这一根你把它切开之后，你打横过来看，这一圈上面会有一个最外围会有一个剪映力，它是最大的。所以它的大小，你就是要把端部的那个 t 带进去，然后把 l 带这个半径，好二分之 d 带进去，你就会算到它的 tau maxima
，这个 T max 嘛呢，你可以回到前面去把呃端点的呃 T of x 带进去，它其实就 T 0乘上 L 除以二，然后剩下这些式带进去，你很快你就可以得到答案。所以这这个小题也是很重要，你要有办法去判断说，在这样一根扭转的受到扭转的杆件里面，到底哪边哪一个部分。的材料，它会受到最大的一个减应力，好，发生在哪个位置，然后那个值是多少？最后一样是我们的版权图示，那这一个 clip 就到这边，我们下次再见。